welcome to academic e learning uh, in this session we are going to see how to draw a flow chart for a recursive function uh, yes see in my previous video we had seen about what is recursion and what is a recursive function and what are the two cases of a recursive function and also we know how to write a algorithm from the logic okay so in this we are just going to see about a flow chart okay so first uh, before that first we are just going to recall that factorial function see here uh, they are given a number we have to find the answer for 4 factorial chariya appo 4 factorial kuduthirundanga na namma vandu eppadi namma kandupidikkanum so already and recursive nu sollumbodhu namma kandipa vandu rendu case namma edukkanum onnu vandu recursive kaana cases இன்னொன் வந்துட்டு நம்மளுக்கான பேஸ்கான கேஸ் பேஸ் கேஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு டெர்மினேஷன் ஒரு முடிவு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படி இல்லை நம்ம பேஸ் கேஸ் நம்ம சொல்லலை அப்படின்னா இது அப்படியே வந்து கீப் ஆன் கோயிங் ஓகே கீப் ஆன் கண்டினியூவாக தான் இருக்கும் தேஃபோ வி வி வில் நெவர் கெட் த அவுட்புட் சரியா ஸோ இது வந்துட்டு திஸ் இஸ் அபவுட் த ரிகர்சிவ் ஃபங்க் ரிகர்சிவ் கேஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் அபவுட் த பேஸ் கேஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் நம்ம வரையணும் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் லாஜிக் நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ லாஜிக் எப்படி எழுதிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து எழுதுகிறோம் ஒன்று இதுக்கு பேர் என்ன பேர் திஸ் இஸ் கால்டஸ் இதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா திஸ் இஸ் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஃபங்க்ஷனை வச்சு நீங்கள் அல்காரிதம் இல்லை ஃப்ளோ சார்ட் இல்லை சுடோ கோட் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு விஷயங்கள் எழுதணும் ஒன்று வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஓகே இன்னொன்று வந்துட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய சப் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் வந்துட்டு இன்புட் என்ன ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு என்ன தான் சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்புட் என்ன அவுட்புட் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த சப் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு அந்த ஆப்ரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இப்போது இந்த ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட் நம்மளுக்கு என்னதான் இருக்கணும் ஒரே ஒரு நம்பர் சரியா அதுதான் நம்மளுடைய இன்புட் நம்மளுக்கு அவுட்புட் என்னதான் இருப்பாங்க நம்மளுக்கு அதே மாதிரி ஒரு நம்பர் இப்போ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் சொன்னேன்னா ஆன்சர் வில் பி டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் மீன்ஸ் த ஆன்சர் வில் பி சிக்ஸ் ஓகே அப்போது எப்படி இந்த த்ரீ ஃபேக்டோரியலை வந்து சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஆன்சர் நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வி ஆர் இன் நீட் ஆஃப் த சப் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் திஸ் சப் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம் தி ஆப்ரேஷன் அண்ட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் டு த்ரோ த அவுட்புட் சரியா இந்த அவுட்புட்டை வந்துட்டு அகெயின் இங்கே த்ரோ பண்ணுறாங்க அண்ட் அந்த வேல்யூஸ் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி திஸ் இஸ் அபவுட் த லாஜிக் ஸோ லாஜிக் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் எஸ் டு கன்வெர்ட் தட் லாஜிக் இன் டு த ஃப்ளோ சார்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா ஒரு லாஜிக் இருக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு நம்பர் போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது ஸ்டார்ட்டு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்துட்டு என்னோட வேல்யூ தெரியணும் என்னோட வேல்யூ தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமாட்டி இந்த ஃபேக்டோரியல் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஃபேக்டோரியலுங்கிற ஃபங்க்ஷன் அந்த என்னோடைய ஃபேக்டோரியலை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த வேல்யூவை தட் இஸ் அவுட்புட்டை வந்துட்டு தூக்கி வீசுகிறாங்க அண்ட் இட் இஸ் கேட்ச்டு பை த வேரியபிள் இசட் இப்போ இசட்டில் தான் என்னுடைய ஃபைனலுக்கான ஆன்சர் இருக்கும் அந்த இசட்டை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் என்னுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஓகே லெட்ஸ் கம் டு த சப் ஃபங்க்ஷன் இந்த சப் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஃபங்க்ஷனோட பேர் என்ன ஃபேக்ட் ஓகேவா இதில் நான் என்ன நம்பர் கொடுக்க எந்த நம்பர் யூசர் கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து உள்ளே பாஸ் பண்ணுறேன் சரியா சி ஹியர் இந்த என் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பேராமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரியா பேராமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆர் ஆர்குமெண்ட் ஓகேவா ரெண்டு பேர் இருக்குது என்ன பேர் ஒன்று ஸ்பேராமீட்டர் ஒன்று பேராமீட்டர்னு சொல்லலாம் இல்லை நம்ம அதனால் சொல்லலாம் ஆர்குமெண்ட்னு சொல்லலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நம்பரை கொடுத்து நான் ட்ரேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஓகே என்னுக்கு ஒரு வேல்யூ நான் கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் சரியா மூணு அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னா முதல்ல இங்கே என்ன வருவாங்க ஃபேக்ட் ஆஃப் இங்கே வந்து த்ரீ சரியா நேராக இங்கே த்ரீ வந்து பாஸ் ஆகும் மூணு இப்போ மூணு வந்து ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக 
இல்லை தஃபோர் எல்ஸுக்குள்ளே நம்ம வருவோம் இங்கே வந்தீங்கன்னா இது நடக்கும் ஸோ இது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ ஃபேக்டோரியல் ஸோ அகெயின் மேலே போகிறாங்க அப்போ அகெயின் டூ போகுது ஸோ டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அதுவும் கிடையாது நேராக இங்கே வரும் இங்கே வரும்போது அது என்ன பண்ணும் டூ இன்ட்டு ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஸோ அகெயின் மேலே போகிறோம் இங்கே ஒன்னு வராங்க ஒன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவா கிடையாது நேராக எல்ஸ்குள்ளே வரும் இங்கே என்ன பண்ணுவீங்க ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் அகெயின் மேலே போகும் என்னோடய வேல்யூ ஜீரோ ஆகுறாங்க இப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவா ஆமாம் கண்டிஷன் கரெக்ட் ஸோ இங்கே எனக்கு பேஸ் கேஸ் ரீச் பண்ணுறேன் யூஆர் கெட்டிங் த ஆன்சர் ஒன் ஸோ ஒன் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இனிமேல் வந்துட்டு பேக் ட்ராக் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடுவாங்க ஸோ இந்த ஒன் இஸ் பாஸ்டிக்க ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டூ இஸ் டூ டூ இன்ட்டு த்ரீ இஸ் ஆ சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க சரி அப்போ இது எத்த த்ரோ பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு த்ரோ ஆகுது இங்கே சிக்ஸ் த்ரோ ஆகுது அந்த சிக்ஸ் வந்து எனக்கு எங்கே ஸ்டோர் ஆகுறாங்கன்னா இசட்டில் ஸ்டோர் ஆகிருப்பாங்க இப்போ அந்த இசட்டை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் சரியா அப்போ மூணுங்கிற நம்பர் நம்ம கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு ஆறு அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைக்கிறாங்க சரியா அப்போ நீங்கள் எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் சரி டென் கொடுத்தாலும் சரி ஃபைவ் கொடுத்தாலும் சரி டூ கொடுத்தாலும் சரி வி வில் கெட் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த லாஜிக் ஓகே ஸோ நான் லாஜிக் இருக்குன்னா நம்ம ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஃப்ளோ சார்ட்டாக நம்ம வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இதுக்கானது இதுக்கானதை மட்டும் நான் வரைகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ஃப்ளோ சார்ட் போடுவோம் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கான ஃப்ளோ சார்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஸோ ஸ்டார்ட் நம்ம எப்போவுமே எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை தி ஓவல்கான சிம்பிள் குட் சிம்பிள் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் சரியா இந்த ஸ்டார்ட்டுக்கு அப்புறமாட்டி இது வந்துட்டு என்னது இன்புட் நம்ம வந்து இன்புட்னா இன்புட் வாங் இன்புட் மீன்ஸ் வி ஆர் கெட்டிங் ஃப்ரம் த யூசர் சரியா அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்லெல்லோ கிராம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு இது வந்துட்டு என்னது ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் சரியா த ஃபோர் இதுக்கு நம்ம கிட்ட வந்துட்டு ஒரு ஒரு சிம்பிள் இருக்கு அண்ட் திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் ஃபார் தி ஃபங்க்ஷன் இஸ் இட் கிளியர் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அந்த இசட்டோட வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்போ திஸ் இஸ் த அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் த சேம் இந்த பேரலோ கிராம் அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் அ ஸ்டாப் ஸோ ஸ்டாப் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை த ஓவல் சிம்பிள் ஓகேவா சரி அப்போ சிம்பிள்லாம் வரைஞ்சாச்சு இனிமேல் நேராக உள்ளே வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்னது இருக்காங்க ஸ்டார்ட் அண்ட் செகண்ட் என்னது இருக்குது என்னோட வேல்யூவை ரீட் பண்ணணும் ஸோ ரீட் என் இங்கே என்னது இருக்காங்க இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கால் இதை கால் பண்ண போகிறேன் the fact of n okay va appo inga enna pandringa print and the iset print pannikonga and next inda edathila vandittu stop okay so main function easy ah main function ku easy ah flow chart potaachu okay and next இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த சப் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம வந்து போடணும் ஸோ நம்பர் ஆல்ரெடி போட்டாச்சு ஸோ அப்போ இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபேக்ட் ஓகே அப்போ இதுதானே வந்து பிகினிங் ஓகே ஸோ பிகினிங் அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை த ஓவல்கான சிம்பிள் ஓகே இட் இஸ் ரெப்ரஸன்ட் பை தி ஓவல் சிம்பிள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஃப் இஃப்னால் என்னது திஸ் இஸ் அ டிசிஷன் கரெக்டாக இஃப்ங்கிறது ஒரு கண்டிஷன் கண்டிஷனை நம்மளுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் ஹேவிங் தி ராம்பஸ் வி ஆர் ஹேவிங் த ராம்பஸ்கான சிம்பிள் சரியா ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே என்ன பண்ணுங்க அங்கே ஒன்னை வந்து ரிட்டன் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து என்ன எழுதுகிறோம் என்ன வந்து ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு எங்கே போயிருக்கணும் அண்ட் சப்போஸ் இது வந்துட்டு இஃப் இஃப் இட் இஸ் ட்ரூ ட்ரூனால் நம்ம எங்கே போகணும் and if it is false false na நம்ம வந்துட்டு எங்கே போயிருக்கணும் ஸோ ட்ரூ அப்படிங்கும்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் 
ஃபால்ஸ் இல்லை கிடையாது என்னோட மதிப்பு ஜீரோ இல்லை அப்படின்னா த ஸ்டேட்மெண்ட் தட் இஸ் ரிட்டன் வித் இன் த எல்ஸ் பிளாக் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் சரியா அப்போ எல்ஸுக்குள்ளே இங்கே வந்துடுவாங்க ஓகே அண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டார்ட் போட்டிருக்கிறதுனால நான் கண்டிப்பாக ஸ்டாப் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ ஹியர் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டாப் ஓகே எஸ் ஸோ அப்போ இங்கே நான் மேலே எழுதுகிறேன் இங்கே அப்போ நான் என்ன எழுதுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்துட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் என் ஓகே இங்கே என்ன கண்டிஷன் இருக்காங்க என் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து எதை ரிட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் அப்படிங்கிறது ரிட்டன் பண்ணணும் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எதை ரிட்டன் பண்ணணும்னா ரிட்டன் என் இன்ட்டு அகெயின் நம்ம கால் பண்ணணும் சரியா என் இன்ட்டு கால் இதை கால் பண்ணுறீங்க ஃபேக்ட் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் சரியா அப்புறமேட்டி இங்கே என்ன என் பண்ணணும் திஸ் இஸ் என் ஓகே இட்ஸ் ஆல் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ஃப்ளோ சார் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் and this is for the sub function and this is about the flow chart for the factorial using recursive function okay and next come the pseudo code so pseudo code it's very easy pseudo code la vandittu nama kandipa vandittu enna enna nyabagam vekkano nu pathinga na pseudo code elida poringa appadina algorithm madri neenga 1 2 3 in the step போட தேவை கிடையாது சரியா ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி எந்த ஒரு டயக்ராம்ஸும் நம்ம போடக்கூடாது எல்லா சென்டென்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் நம்ம வந்து எழுதியிருக்கணும் சரியா அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இஸ் இங்கே நிறைய நம்ம வந்து கீவேர்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அந்த கீவேர்ட் கண்டிப்பாக கேபிட்டலில் இருக்கணும் சரியா இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் கண்டிப்பாக பிகினும் எண்டும் போட்டிருக்கணும் சரியா அப்புறம் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன தெரியும் என்ன வாங்கணும் ஸோ கெட் பண்ணணும் அப்புறமாட்டி ஃபேக்டோரியல் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி ரிசல்ட்டை இசட்டில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அந்த இசட்டை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்துட்டு என் பண்ணிடுதோம் அண்ட் சி அண்ட் இதுக்கப்புறமாட்டி அந்த ப்ரொசீஜர் தட் இஸ் த சப் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துட்டு சப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இங்கே என்ன சொல்கிறோன்னா சப் ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறோம் சரியா சப் ப்ரொசீஜர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனோட பேர் என்ன என்ன ஆர்குமெண்ட் இந்த எண்ணுக்கு என்ன வேல்யூவோ அந்த வேல்யூ இங்கே பாஸ் ஆவாங்க அண்ட் தென் என்னோடய வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா பன்னை ரிட்டன் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா என்னு கால் அகெயின் கால் பண்ணணும் இங்கே அதே ஃபேக்ட்டு ஆனால் வேல்யூ வந்து என் மைனஸ் ஒன்னாக போவாங்க இஃப் போடுறதுனால என் இஃப் கொடுக்கணும் சப் ப்ரொசீஜர் போடுறதுனால என் ப்ரொசீஜர் போட்டிருக்கணும் ஓகே ஹோ தட்ஸ் ஆல் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி so flow chart and the pseudo code of a factorial of a number using recursive function hope you all are very clear with the concept if you are having any doubt please comment in the comment section thanks for watching